பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் கலகத்து காலை புகின் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய விடுதலை போரில் முதல் உலக போரின் தாக்கம் என்ற பாடத்திலிருந்து கிலாபத் இயக்கம் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து சில பதிவுகள் நாம் பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்க்கறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி முதல் உலக போரின் போது தேசியவாத மற்றும் புரட்சிகர நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் அவசர கிரிமினல் சட்டமாக இயற்றப்பட்ட சட்டம் ஏது இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டமானது அவசர கிரிமினல் சட்டமாக இயற்றப்பட்டது இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எண்ணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புக்கில் இருக்காது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஆங்கில அரசால் இயற்றப்பட்டது காரணம் என்னென்னா முதல் உலக போரின் போது இந்திய தேசியத்தில் நடைபெற்ற தேசியவாத மற்றும் புரட்சிகர நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டு அவசர கிரிமினல் சட்டமாக இயற்றப்பட்டது இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டம் சந்தேகத்துக்கு இடமானவர்கள் மீது வழக்கு தொடர யாருக்கு அனுமதி அளித்தது உள்ளூர் அரசு நியமித்த மூன்று ஆணையர்கள் அடங்கிய சிறப்பு தீர்ப்பாயங்களுக்கு இந்த சட்டமானது உள்ளூர் அரசு நியமித்த மூன்று ஆணையர்கள் அடங்கிய சிறப்பு தீர்ப்பாயங்களுக்கு இந்த சந்தேகத்துக்கு இடமானவர்கள் மீது வழக்கு தொடர அனுமதி அளித்தது இந்த பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தீர்ப்பாயத்தில் இடம்பெற்றிருந்த ஆணையர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று பேர் உள்ளூர் அரசு நியமித்த மூன்று ஆணையர்கள் அடங்கிய சிறப்பு தீர்ப்பாயங்கள் சந்தேகத்துக்கு இடமானவர்கள் மீது வழக்கு தொடரலாம் என்று அனுமதி அளித்த சட்டம் எது இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டத்தின் கீழ் வரும் விதிமுறைகளையும் உத்தரவுகளையும் மீறும் பட்சத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு எத்தகைய தண்டனைகள் வழங்க தீர்ப்பாயத்துக்கு இச்சட்டம் அதிகாரம் அளித்தது கூற்று ஒன்று மரண தண்டனை விதிப்பது கூற்று இரண்டு வாழ்நாள் முழுவதற்குமாய் நாடு கடத்துவது கூற்று மூன்று பத்து ஆண்டுகள் வரையிலான சிறை தண்டனை இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அவசர கிரிமினல் சட்டமான இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் கீழ் வரக்கூடிய விதிமுறைகளையும் உத்தரவுகளையும் மீறக்கூடிய குற்றவாளிகளுக்கு மூன்று ஆணையர்கள் அடங்கிய தீர்ப்பாயங்களானது மரண தண்டனை விதிக்கலாம் அல்லது வாழ்நாள் முழுவதற்குமாய் அவர்களை நாடு கடத்தலாம் அல்லது பத்து ஆண்டுகள் வரையிலான சிறை தண்டனையை அவர்களுக்கு விதிக்கலாம் என்று இந்த ஆணையர்களுக்கு அதாவது தீர்ப்பாயத்துக்கு சட்டம் அனுமதித்தது இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டத்தின் கீழ் வரும் விதிமுறைகளையும் உத்தரவுகளையும் மீறுவோருக்கு தீர்ப்பாயங்கள் எத்தனை ஆண்டு வரை சிறை தண்டனை விதிக்கலாம் பத்து ஆண்டுகள் எந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும் வழக்குகளின் முடிவுகள் மேல்முறையீட்டுக்கு தகுதியில்லாதவையாக இருந்தன இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து இந்த பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வரக்கூடிய வழக்குகளின் தீர்ப்புகளுக்கு மேல்முறையீட்டுக்காக விண்ணப்பிக்க இயலாது காரணம் என்னா இத்தகைய வழக்குகள் மேல்முறையீட்டுக்கு தகுதி இல்லாததாக கருதப்பட்டது அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டத்தின் கீழ் வரும் வழக்குகளின் முடிவுகள் மேல்முறையீட்டுக்கு தகுதி இல்லாதவையாக இருந்தன காரணம் இந்த வகை வழக்குகளின் விசாரணை இரகசியமாக நடைபெற்றது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டம் முதன் முதலாக எந்த வழக்கு விசாரணையின் போது பயன்பட்டது லாகூர் சதி திட்ட வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இந்த கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க லாகூர் சதி திட்ட வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் நடைபெற்றது இந்த வழக்கு விசாரணையின் போதுதான் முதன் முதலாக இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டமானது பயன்படுத்தப்பட்டது முதல் உலக போர் முடிவுற்ற பின் இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகளுடன் புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் ஏது ரவுலட் சட்டம் இதையும் கவனமா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இயற்றப்பட்ட ரவுலட் சட்டமானது இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகளை கொண்டு புதியதாக உருவாக்கப்பட்டது எந்த சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகளுடன் 
புதியதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ரவுலட் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து முதல் உலக போரில் நேச நாடுகளுக்கு எதிராக முக்கூட்டு நாடுகளுக்கு ஆதரவாக துருக்கி சுல்தான் களம் இறங்கி எந்த நாட்டை தாக்கினார் ரஷ்யா முதல் உலக போர் நடைபெற்ற காலத்தில் கலிஃபா மற்றும் இஸ்லாமிய புனித தலங்களின் பொறுப்பாளராக விளங்கியவர் யார் துருக்கி சுல்தான் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க துருக்கி சுல்தான் உலக முஸ்லிம்களின் தலைவரான கலிஃபா என்ற பதவியையும் இஸ்லாமிய புனித தலங்களின் பொறுப்பாளராகவும் இந்த முதல் உலக போர் நடைபெற்ற காலத்தில் இருந்தார் முதல் உலக போருக்கு பிறகு துருக்கியின் நிலையை பலவீனப்படுத்த முடிவு செய்த பிரிட்டன் எவ் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது செவ்ரேஸ் ஒப்பந்தம் இந்த செவ்ரேஸ் ஒப்பந்தம் என்பது ஒரு அமைதி உடன்படிக்கை அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று முதல் உலக போரின் முடிவில் துருக்கியின் கிழக்கு பகுதியில் இருந்த சிரியா மற்றும் லெபனான் ஆகிய நாடுகள் பிரான்சின் கட்டுப்பாட்டில் இடம்பெற்றன கூற்று இரண்டு முதல் உலக போரின் முடிவில் துருக்கியின் கிழக்கு பகுதியில் இருந்த பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகள் பிரிட்டிஷ் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இடம்பெற்றன கூற்று மூன்று கலிஃபாவின் ஆளுமையை முடிவுக்கு கொண்டு வர இக்கூட்டணி படைகள் இவ்வாறு முடிவு செய்தன இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் கூட கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரான்சின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இடம்பெற்ற நாடுகள் சிரியா மற்றும் லெபனான் பிரிட்டிஷின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்ட நாடுகள் பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஜோர்டான் எதற்காக இவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபாவின் ஆளுமையை முடிவிற்கு கொண்டு வருவதற்காக இந்த கூட்டணி படைகளானது இவ்வாறு செய்தன அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று கலிஃபாவின் அதிகாரத்தை துண்டாடுவது இஸ்லாம் மீதான பெரும் தாக்குதலாக கருதப்பட்டது கூற்று இரண்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள முஸ்லிம்கள் கலிஃபா மீது அனுதாபம் கொண்டார்கள் அதனால் பிரிட்டனின் நடவடிக்கையை எதிர்க்க முடிவு செய்தனர் கூற்று மூன்று இதன் விளைவாக மௌலானா முகமது அலி மற்றும் மௌலானா சௌகத் அலி என்ற முஸ்லிம் சகோதரர்கள் கிலாஃபத் இயக்கத்தை தொடங்கினர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணிக்கோங்க கலிஃபா மீது அனுதாபம் கொண்டு பிரிட்டனின் நடவடிக்கையை எதிர்க்க முடிவு செய்து தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் எது கிலாஃபத் இயக்கம் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று உலகம் முழுவதும் உள்ள முஸ்லிம்கள் கலிஃபா மீது அனுதாபம் கொண்டு பிரிட்டனின் நடவடிக்கையை எதிர்க்க முடிவு செய்தனர் காரணம் முதல் உலக போரின் முடிவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செவ்ரேஸ் உடன்படிக்கையானது கலிஃபாவின் நிலையினை தாழ்த்தியது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் ஆட்டோமன் அதாவது துருக்கிய அரசை ஆதரிப்பதையும் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்ப்பதையும் நோக்கங்களாக கொண்டு இந்தியாவில் தோன்றிய இயக்கம் ஏது கிலாஃபத் இயக்கம் கிலாஃபத் இயக்கத்தை தொடங்கிய முஸ்லிம் சகோதரர்கள் யார் மௌலானா முகமது அலி மற்றும் மௌலானா சௌகத் அலி இவர்களை சுருக்கமாக அலி சகோதரர்கள் என்று குறிப்பிடுவார்கள் கிலாபத் இயக்கம் அலி சகோதரர்களால் துவங்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்தியாவில் யாருடைய தலைமையின் கீழ் இருந்த முஸ்லிம்கள் கிலாபத் இயக்கத்தின் மூலம் ஒன்றுபட்டனர் மௌலானா முகமது அலி மற்றும் மௌலானா சௌகத் அலி இந்தியாவில் கிலாபத் இயக்கம் செயல்பட்ட காலம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாவில் கிலாஃபத் இயக்கம் முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணி நல்லா படிச்சுருங்க கிலாஃபத் இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்ட முஸ்லீம் தலைவர்களில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் கூற்று இரண்டு எம்ஏ அன்சாரி கூற்று மூன்று ஷேக் சௌகத் அலி சித்திக் கூற்று நான்கு சையத் அதுல்லா ஷா புகாரி இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க கிலாஃபத் இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்ட முஸ்லீம் தலைவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் எம்ஏ அன்சாரி ஷேக் சௌகத் அலி சித்திக் மற்றும் சையத் அதுல்லா ஷா புகாரி இந்த கிலாபத் இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொள்ளாத ஒரு முஸ்லீம் தலைவர் முகமது அலி ஜின்னா இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் கிலாஃபத் இயக்கத்தின் கோரிக்கைகளை 
பாரிஸில் தூதாண்மை அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பித்தவர் யார் மௌலானா முகமது அலி மௌலானா முகமது அலி கிலாஃபத் இயக்கத்தின் கோரிக்கைகளை பாரிஸில் தூதாண்மை அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது மார்ச் கவனமா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கிலாஃபத் இயக்கத்தின் கோரிக்கைகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று துருக்கியின் சுல்தான் கலிஃபாவாக இடையூறின்றி தொடர வேண்டும் கூற்று இரண்டு இஸ்லாமிய புனித தலங்கள் சுல்தானிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு அவர் அதனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் கூற்று மூன்று சுல்தானிடம் போதுமான பகுதிகள் தரப்பட்டு இஸ்லாமிய மதத்தை பாதுகாக்க வழிவகை செய்யப்பட வேண்டும் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா செவ்ரேஸ் உடன்படிக்கையானது துருக்கி சுல்தானின் நிலையினை தாழ்த்தி காட்டியது இதன் காரணமாக இந்த சுல்தானின் நிலையினை மீண்டும் உயர்த்துவதை நோக்கமாக கொண்டு கிலாபத்து இயக்கமானது சில கோரிக்கைகளை வைத்தது அதில் குறிப்பிடத்தக்கவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த துருக்கி சுல்தான் மீண்டும் கலிஃபாவாக தொடர வேண்டும் அது மட்டுமல்லாது இஸ்லாமிய புனித தலங்கள் அவருடைய பொறுப்பில் மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட்டு அவர் அதனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் மேலும் போதுமான பகுதிகள் அவரிடம் தரப்பட்டு இஸ்லாமிய மதத்தினை அவர் பாதுகாக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டது கிலாபத் இயக்கத்தின் கோரிக்கைகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று உலக முஸ்லிம்களின் தலைவராக துருக்கியின் சுல்தான் செயல்பட வேண்டும் கூற்று இரண்டு ஜாசிரத் உல் அரஃப் அதாவது அரேபியா சிரியா ஈராக் மற்றும் பாலஸ்தீனம் ஆகிய நாடுகள் சுல்தானின் இறையாண்மையின் கீழ் இருக்க வேண்டும் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா கலிஃபா என்ற பதவியானது உலக முஸ்லிம்களின் தலைவருக்கான பதவி இந்த கலிஃபாவாக மீண்டும் துருக்கியின் சுல்தான் செயல்பட வேண்டும் அது மட்டுமல்லாது இவரது இறையாண்மையின் கீழ் ஜாசிரத் உல் அரஃப் அடங்கிய பகுதிகளானது இருக்க வேண்டும் என்று இந்த கிலாபத் இயக்கமானது கோரிக்கையினை வைத்தது அரேபியா சிரியா ஈராக் மற்றும் பாலஸ்தீனம் ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது ஜாசிரத் உல் அரஃப் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று கிலாபத் இயக்கத்தின் கோரிக்கைகளுக்கும் இந்தியாவிற்கும் தொடர்பில்லை கூற்று இரண்டு கலிஃபா பற்றிய கேள்வியை கிலாபத் இயக்க தலைவர்கள் பிரதேச மொழி வகுப்பு பிரிவினைவாத வழிகளில் பிளவுபட்ட இந்திய முஸ்லிம் சமூகத்தினை ஒன்றிணைக்க ஒரு அடையாளமாக பயன்படுத்தினார்கள் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிலாபத் இயக்கத்தின் கோரிக்கையானது மௌலானா முகமது அலியால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த இயக்கத்தின் கோரிக்கைகளுக்கும் இந்தியாவிற்கும் எந்தவித ஒரு தொடர்பும் இல்லை இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் கலிஃபா பற்றிய கேள்வியினை இந்தியாவைச் சேர்ந்த கிலாபத் இயக்க தலைவர்கள் தங்களது பிளவுபட்ட இந்திய முஸ்லிம் சமூகத்தினை ஒன்றிணைக்க ஒரு அடையாளமாக மட்டும் பயன்படுத்தினார்கள் பிரதேச மொழி வகுப்பு மற்றும் பிரிவினைவாத வழிகளில் பிளவுபட்ட இந்திய முஸ்லிம் சமூகத்தை ஒன்றிணைக்க ஒரு அடையாளமாக கிலாபத் இயக்க தலைவர்கள் எதனை பயன்படுத்தினர் கலிஃபா பற்றிய கேள்வியினை முழுமையான இந்திய இஸ்லாமிய அரசியல் மேம்பாட்டுக்கான வழியை திறக்க முழுமையான இஸ்லாமிய அடையாளம் பயன்பட்டது என்று கிலாபத் இயக்கம் பற்றி கூறியவர் யார் கெயில் மினால்டின் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க முழுமையான இஸ்லாமிய அடையாளம் பயன்பட்டது என்று கிலாபத் இயக்கம் பற்றி கூறியவர் கெயில் மினால்டின் இந்திய தேசியம் என்ற தேசிய நீரோட்டத்தில் முஸ்லிம்களை இணைக்கும் காரணியாகவும் விளங்கிய இயக்கம் ஏது கிலாபத் இயக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா பிளவுபட்டிருந்த இந்த முஸ்லிம் சமூகத்தினை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு அடையாளமாக கிலாபத் இயக்கம் பயன்படுத்தப்பட்டது அதன் காரணமாக இது முஸ்லிம்களை இணைக்கும் காரணியாக விளங்கியது இந்திய தேசியம் என்ற தேசிய நீரோட்டத்தில் முஸ்லிம்களை இணைக்கும் காரணியாக விளங்கியதால் கிலாபத் இயக்கத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்ததுடன் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமையை பலப்படுத்த கிலாபத் இயக்கத்தினை ஒரு வாய்ப்பாக கருதியவர் யார் காந்தியடிகள் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமையை பலப்படுத்த கிலாபத் இயக்கத்தை ஒரு வாய்ப்பாக கருதியவர் யார் காந்தியடிகள் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் எப்பகுதியில் இருந்த முஸ்லிம்கள் கிலாஃப் அதாவது எதிர்ப்பு என்ற அர்த்தமுடைய உருது மொழி வார்த்தையினை நிர்வாகத்துக்கு எதிரான பொது கிளர்ச்சியின் அடையாளமாக பயன்படுத்தினார்கள் உத்தரப்பிரதேசம் இந்த பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணுங்க கிலாஃப் என்பது உருது மொழி சொல் இந்த கிலாஃப் என்ற உருது மொழி சொல்லின் பொருள் எதிர்ப்பு 
இதனை நிர்வாகத்துக்கு எதிரான பொது கிளர்ச்சியின் அடையாளமாக உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த முஸ்லிம்கள் பயன்படுத்தினார்கள் ரொம்பவே முக்கியம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக கிலாஃப் என்றால் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் எதிர்ப்பு மலபாரை சேர்ந்த மாப்பிள்ளைகள் கிலாஃபத் இயக்கத்தை யாருக்கு எதிரான கிளர்ச்சியாக உருமாற்றம் செய்தனர் நிலப்பிரபுக்களுக்கு கிலாஃபத் இயக்கத்தை நிலப்பிரபுக்களுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியாக உருமாற்றம் செய்தவர்கள் யார் மலபாரை சேர்ந்த மாப்பிள்ளைகள் இந்த கிலாபத் விஷயமானது இந்தியாவை சேர்ந்த பல பிரிவினரால் பலவாறாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது உதாரணமாக நாம் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த முஸ்லீம்கள் இதை நிர்வாகத்துக்கு எதிரான ஒரு கிளர்ச்சியாக கருதினார்கள் ஆனால் மலபாரை சேர்ந்த மாப்பிள்ளைகள் இது நிலப்பிரபுக்களுக்கு எதிரான ஒரு கிளர்ச்சி என்று உருமாற்றம் செய்தார்கள் இவ்வாறு இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இந்த இயக்கமானது பல்வேறு விதங்களில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது கிலாஃபத் இயக்கத்தின் தொடர்பில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை காந்தியடிகள் தொடங்கிய போது காந்தியடிகள் திரும்ப ஒப்படைத்த பதக்கங்களில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று ஹைசர் இ ஹிந்த் தங்க பதக்கம் கூற்று இரண்டு ஜூலு போர் வெள்ளி பதக்கம் கூற்று மூன்று போயர் போர் வெள்ளி பதக்கம் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி காந்தியடிகள் பெற்றிருந்த பதக்கங்கள் மூன்று இதில் தங்க பதக்கமானது ஹைசர் இ ஹிந்த் காந்தியடிகள் பெற்றிருந்த வெள்ளி பதக்கங்கள் இரண்டு அவை ஜூலு போர் வெள்ளி பதக்கம் மற்றும் போயர் போர் வெள்ளி பதக்கம் இவற்றை கிலாபத் இயக்கத்தின் தொடர்பில் இருந்த போது காந்தி ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கியதை தொடர்ந்து திரும்ப ஒப்படைத்தார் காந்தியடிகளுக்கு தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆற்றிய மனிதாபிமான பணிகளுக்காக எந்த பதக்கம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டது ஹெய்சர் இ ஹிந்த் தங்க பதக்கம் கவனமாக நோட் பண்ணுங்க ஹெய்சர் இ ஹிந்த் என்ற தங்க பதக்கமானது காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆற்றிய மனிதாபிமான பணிகளுக்காக வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஆம்புலன்ஸ் படையில் இந்திய ஆர்வலர்களின் ஒரு அதிகாரியாக செயல்பட்ட காந்தியடிகளின் சேவைகளை பாராட்டி அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பதக்கம் என்ன ஜூலு போர் வெள்ளி பதக்கம் இந்த ஆம்புலன்ஸ் படையில் இந்திய ஆர்வலர்களின் ஒரு அதிகாரியாக காந்தியடிகள் செயல்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு இந்த சேவையினை பாராட்டி இவருக்கு வழங்கப்பட்ட பதக்கம் ஜூலு போர் வெள்ளி பதக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளில் போயர் போரின் போது தூக்குப்படுகை அதாவது ஸ்ட்ரெச்சர் கொண்டு செல்வர் படையில் இந்திய ஆர்வலர்களின் துணை கண்காணிப்பாளராக சேவை புரிந்தமைக்காக காந்தியடிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பதக்கம் எது போயர் போர் வெள்ளி பதக்கம் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க காந்தியடிகள் போயர் போர் வெள்ளி பதக்கம் பெற்றதன் காரணம் தூக்குப்படுகை கொண்டு செல்வோர் படையில் இந்திய ஆர்வலர்களின் துணை கண்காணிப்பாளராக சேவை புரிந்தார் இந்த போயர் போரானது நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு கடந்த ஒரு மாத காலமாக நடந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கும் போது கிலாஃபத் இயக்க விஷயத்தில் ஏகாதிபத்திய அரசு நேர்மையற்ற நியாயமற்ற வகையிலும் மற்றும் கிரிமினல் போலவும் நடந்து கொண்டதுடன் தங்கள் நேர்மையற்ற தன்மையினை பாதுகாக்க தவறுக்கு மேல் தவறு செய்தன இத்தகைய அரசு மீதான மதிப்பையோ அல்லது அன்பையோ என்னால் இருப்பு வைக்க இயலவில்லை என்று கூறியவர் யார் காந்தியடிகள் இந்த பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று கிலாஃபத் இயக்கத்தின் தொடர்பில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை காந்தியடிகள் தொடங்கிய போது தனது அனைத்து பதக்கங்களையும் திரும்ப ஒப்படைத்தார் காரணம் கிலாஃபத் இயக்க விஷயத்தில் ஏகாதிபத்திய அரசு கிரிமினல் போல நடந்து கொண்டதால் காலனி அரசு மீதான மதிப்பையோ அல்லது அன்பையோ அவரால் இருப்பு வைக்க இயலவில்லை இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி கிலாஃபத் இயக்கத்தின் தொடர்பில் காந்தியடிகள் எந்த இயக்கத்தை தொடங்கினார் ஒத்துழையாமை இயக்கம் இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கமானது காந்தியடிகளால் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இவ்வளவுதான் நண்பர்களை நாம் இப்போ இந்திய விடுதலை போரில் முதல் உலக போரின் தாக்கம் என்ற பாடத்தில் இருந்து கிலாஃபத் இயக்கம் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்து கொங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த பதிவுகள் தவறாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறொரு பதிவில் விரைவில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே